ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ലിക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അർഡിനോ ഐ ഡി ഇ ഒരു ലിനക്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിനക്സ് സിസ്റ്റമാണ് എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലിനക്സ് ലൈറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഞാൻ അർഡിനോ ഐ ഡി ഇ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ലിനക്സിൽ വിൻഡോസിനെക്കാട്ടും എളുപ്പമല്ല ലിനക്സിൽ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ലിനക്സാണ് നല്ലത് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിനക്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു അർഡിനോ ഐ ഡി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഈ അർഡിനോ ഐ ഡി നമുക്കൊരു വി എസ് കോഡുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് അർഡിനോ ഡോട്ട് സി സി എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക അതിനുശേഷം സോഫ്റ്റ്വെയർ സെക്ഷനിൽ ഡൗൺലോഡ്സിൽ പോവുക ഇവിടെയാണ് ഡൗൺലോഡ് സെക്ഷൻ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളർ ഫയലായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ലിനക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണോ നോക്കുക ആം വേഷൻ നമ്മുടെ റാസ്ബെറി ബൈ പോലുള്ള ഡിവൈസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റിനുള്ള ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഫയല് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫയൽ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ആണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് കൊടുക്കുക ഫയൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഓക്കെ ഗൈസ് ഫയൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ഫയൽ വേണമെങ്കിൽ എവിടേക്കെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വെക്കാം ഓക്കെ ഗൈസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഇൻസ്റ്റാൾ ഡോട്ട് എസ് എച്ച് എന്നൊരു ഫയലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ മോസ്റ്റ്ലി ചില സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഇതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല ചിലതിൽ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾറെഡി എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കമാൻഡ് അതായത് ഞാനിവിടെ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കാം അത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കാവും ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് കൺട്രോൾ ആൾട്ട് ടി പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡയറക്ടറി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന് സി ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പേസ് അടിക്കുക ഈ ഡയറക്ടറി കോപ്പി ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് വി അടിക്കുക ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്ടറിയിലാണുള്ളത് ചില സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഈ ഫയൽ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ അല്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും സേഫായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സിഡോ സി എച്ച് എം ഒ ഡി സ്പേസ് പ്ലസ് എക്സ് നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ നെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ഡോട്ട് എസ് എച്ച് പാസ്വേഡ് അടിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫയൽ എക്സിക്യൂട്ടബിളായി അതിനുശേഷം അടിക്കേണ്ടത് സ്യൂഡോ ബാഷ് സ്പേസ് ഡോട്ട് എസ് സോറി ഡോട്ട് സ്ലാഷ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഡോട്ട് എസ് എച്ച് ഓക്കെ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇത് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലും അതുപോലെ മെനു ബാറിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ അർഡിനോ ഐ ഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആവും ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ അർഡിനോ ഐ ഡി ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ അർഡിനോ ഐ ഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അർഡിനോ ഐ ഡി ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ അർഡിനോ ഐ ഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞു വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് ഇപ്പോൾ
മിക്ക കേസ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അർഡിനോ ഐ ഡി കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി എസ് കോഡ് എന്നൊരു ഐ ഡി ഐ ഉണ്ട് ഇതൊരു നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വി എസ് കോഡ് ഒരു കോഡ് എഡിറ്ററാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം ഇതിൽ സപ്പോർട്ടാവും നമ്മുടെ അർഡിനോ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡിങ് സെക്ഷനിൽ പോവുക ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യാം ലിനക്സ് ആണെങ്കിൽ ലിനക്സ് നമ്മുടെ വേർഷൻ ഡെബിയൻ ആണ് ഓക്കെ ഉബണ്ടു ഡെബിയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിയൻ്റെ ഡോട്ട് ഡി ഇ ബി ഫയലാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫയൽ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വി എസ് കോഡ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് അടുത്തായിട്ട് വി എസ് കോഡ് തുറക്കുക ഓക്കെ ഗൈസ് വി എസ് കോഡ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഇനി അർഡിനോ ഐ ഡി എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നല്ലേ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ പോയിട്ട് ആർഡിനോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ വരുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക സെറ്റിംഗ്സ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ പോവുക ഇവിടെ ഇതല്ല അർഡിനോ കമാൻഡ് പാത്ത് അല്ല അർഡിനോ പാത്ത് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പാത്ത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസർ ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാത്ത് ഈ പാത്ത് കോപ്പി ചെയ്യുക വി എസ് കോഡിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഗൈസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വി എസ് കോഡ് തുറക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് അർഡിനോ എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കൊടുക്കുക ഏതാണ് ഫോൾഡർ നിങ്ങളെ ഐ എൻ ഒ ഫയലുള്ള ഫോൾഡർ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് അർഡിനോ എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡറിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിത് എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഡോട്ട് ഐ എൻ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഒരു അപ്ലോഡ് ബട്ടൺ വന്നു അതുപോലെ ഒരു വെരിഫൈ ബട്ടൺ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ബട്ടനും കൂടെ വന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഡിറ്റർ അതായത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെലക്ട് പ്രോഗ്രാമർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ ബോർഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഇത് കിടക്കുന്ന അർഡിനോ നാനോലാണ് ഞാൻ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള അർഡിനോ ആണ് നാനോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുപോലെ നമുക്ക് സീരിയൽ പോർട്ടും എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാനോട് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ പോയിട്ട് സെറ്റപ്പ് പോയിട്ട് സെറ്റപ്പ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേർഡ് സെറ്റപ്പിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഗൈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പിൻ മോഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പിൻ മോഡിൽ എം വലുതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചു കൊടുത്തായി പിൻ മോഡ് നമ്മളിവിടെ എൽ ഇ ഡി ബിൽറ്റിൻ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ഓക്കെ ഗൈസ് അവിടെ എൽ ഇ ഡി ബിൽറ്റിൻ ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കോമ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ വലിയ ഗ്യാപ് ഡേറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വി എസ് കോഡ് യൂസ് ടെക്സ്റ്റ് വി എസ് കോഡ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ
എൽ ഇ ഡി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഹൈ ആക്കുന്നു അതിനുശേഷം ലോ ആക്കുന്നു അതായത് ഓൺ ആക്കുന്നു ഓഫ് ആക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് വലിയ അക്ഷരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക എൽ ഇ ഡി ബിൽറ്റിൻ അവിടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ ഇട്ടിട്ട് ഹൈ ഇത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് വെരി ഈസി ഡിലേ കൊടുക്കുക ഡിലേ അവിടെ തന്നെ വന്നു നമ്മൾ ഒരു തൗസൻഡ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് ഇടാൻ മറക്കരുത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സെമിക്കോളൻ ഇടാൻ മറക്കരുത് നമ്മളത് ചിലപ്പോൾ വിട്ടു അടുത്ത ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ബിൽറ്റിൻ ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡിലേ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം ഒരു ഡിഫറൻസിന് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ ഗൈസ് കമ്പയിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇനി നമ്മൾ അർഡിനോയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്കാവുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സീരിയൽ പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഡേ സ്ലാഷ് ടി ടി വൈ യു എസ് ബി സീറോ ഇതുപോലൊരു പോർട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്രോഗ്രാമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്യാമറയിൽ കാണാം ബോർഡിൽ ഇത് അപ്ലോഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്കിങ് പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് ഇത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇതോടെ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാം